Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyadillahu falamudillalah Wa mayyidilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin Yang terhormat Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Budi Setiawan ST Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bapak Dr. Muhammad Saad Ibrahim MA Yang kami hormati Manajemen Program UBA MDMC Yang kami hormati Fasilitator Nasional Program UBA MDMC Yang kami banggakan Seluruh Bapak Ibu peserta perwakilan sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Banyuwangi Serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sehingga kita pada sore hari ini dapat mengikuti acara pelatihan dan lokal karya komunikasi resiko untuk perubahan perilaku dalam penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana di lantai 2 Aston Sidoarjo City Hotel dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang menderang yakni ad-dinul islam asyiratul mustaqim baik langsung saja mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama bismillahirrahmanirrahim acara selanjutnya yakni safety briefing yang akan disampaikan oleh Pihak hotel, waktu dan tempat kepadanya dipersilahkan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang di Aston Sidoarjo City and Convention Center. Para tamu undangan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan perkenalkan, saya Asaryadi. Chief Engineering dari Aston Sidoarjo City. Saya akan membawakan sedikit untuk safety briefing kita sore hari ini agar semuanya paham dan tentunya soal safety sangat perlu ketika terjadi insiden first major di sini semuanya akan tahu apa yang harus dilakukan. Aston Sidoarjo memiliki 122 kamar, 3 meeting room, 1 ballroom, dan 1 restoran, swimming pool, dan gym dengan standar keamanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan peraturan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo. E, perlengkapan keamanan kita dilengkapi dengan APAR, splinker, smoke detector, CCTV, hidran, fire alarm system, dan termasuk dengan MCFA-nya juga. Tips dalam keadaan darurat, yang terutama jangan panik, jangan menggunakan lift jika terjadi kebakaran ataukah gempa bumi. Ikuti petunjuk yang sudah ada, setiap ruangan kita akan memiliki, keluar ruangan akan selalu mendapatkan namanya evacuation route. Jangan berlari di tangga, lalu menuju assembly point di parkiran kita yang luas. Dalam keadaan darurat, bila terjadi kebakaran, pergilah ke tangga, dan teruslah berjalan tenang menuju lantai bawah. Tangga darurat kita ada dua, di sisi barat dan di sisi timur. Bila Anda tidak dapat mencari tangga darurat, segera kembali dan hubungi operator. Untuk menghubungi operator, kita di setiap samping lift ada telepon untuk menghubungi operator. Coba menarik perhatian orang yang ada berada di luar gedung. Kita bisa menarik orang dari beberapa jendela yang ada di sebelah-sebelah hotel kita. 
bila terjadi gempa bumi, segera berlindung di bawah meja atau benda serupa yang berge, uh, serupa atau bergerak lebih dekat ke arah kolom. Kita harus bergerak di arah tiang atau kita bersembunyi di bawah meja ketika terjadi gempa bumi. Jauhi dinding, jendela atau benda lain yang memiliki kecenderungan untuk jatuh seperti lemari dan lemari dokumen. Jika Anda berada di lift, segera keluar di lantai berikutnya dan ikuti prosedur keselamatan. Di setiap lift, ketika terjadi gempa atau kebakaran, dia akan mencapai level yang paling rendah. Terus ikuti tetap sama sampai lantai atas nantinya. Kita ada dua tangga darurat di barat dan di sisi timur. Jika pintu lift gagal membuka, segera tekan tombol darurat. Di setiap lift kita dilengkapi dengan call untuk ke reception kita ketika terjadi lift itu tidak bisa berjalan. Jadi petugas kami akan segera melakukan evakuasi di situ nantinya. Ketika berada di tangga darurat, berjalanlah dengan tertib dan jangan saling mendorong. Kita harus tetap tenang jika terjadi sesuatu, tidak usah panik, ikuti uh, petunjuk yang ada, berjalan lewat tangga darurat, tidak usah perlu berlari, daripada nanti kita akan membahayakan diri kita sendiri masing-masing. Segera menuju ke titik kumpul, titik kumpul kita setiap floor, setiap lantai nantinya ada akan petunjuk arah untuk mencapai ke titik kumpulnya masing-masing. Titik kumpul kita menjadi satu di parkiran depan hotel. Ini fire uh, evacuation route yang berada di kita berada di sini di ballroom. Tangga yang warna hijau ini ada di tangga sebelah barat dan sisi timur. Yang satu ada di tangga tengah yang langsung menuju ke lobi yang warna hijau. Ayo, boleh lanjut. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, insiden atau frost major, tetap tenang, tidak usah panik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mas Relawan. Hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur kepada Bapak Dr. Muhammad Saad Ibrahim MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi akmalalana dinana Wa atamma ni'madahu alaina Wa radhiya bil islami dinan lana Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad dan nabduhu wa rasuluh Allahumma fassali wa sallim Ala nabiyina muhammadi wa ala ali Wa ashabih amma ba'd Ketua MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center, Pimpinan Pusat, Bapak Haji Budi Setiawan ST, ya. Bapak sudah saudara yang dimuliakan Allah, saya izin membuka masker, karena kalau tidak dibuka, Suara saya tidak bisa keluar Itu karena usia saya sudah 68 Pak Budi Setiawan ini baru 65 ya. Tadi saya bilang itu tidak penting Yang penting sisanya Ada usianya 40 tahun sisanya tinggal dua hari ya Pak Budi saya ini sisanya masih 32 tahun lagi Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Membicarakan mengenai Benjana ya. Yang pertama Dalam banyak ayat Al-Quran itu juga disebutkan tentang hal seperti itu Antara lain juga di surat Al-Baqarah 155 Allah berfirman A'udhu billahi minas syaitanir rajim Walana beluan nakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i Wa naksi minal amwali wal amfusi wa thamarat Wa basiri sobirin Alladzina idha asobatu musibatun kolu Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Dan Sungguh-sungguh benar-benar lamnya itu lam taukit, nunnya juga nun taukit, walana beluan nakum. Sungguh-sungguh benar-benar kami akan memberikan cobaan pada kalian semuanya. Bishayim minal khawfi dengan rasa takut, ya, dengan rasa takut, ya. Uh, rasa khawatir ya bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basiri sobirin ya baik itu terkait dengan sedikit ketakutan itu terkait dengan kelaparan terkait dengan uh, kehausan terkait dengan harta yang sedikit terkait dengan uh, jiwa dan lain sebagainya seperti itu ayat ini terkait dengan Allah memberikan support pada kaum muslimin yang berjihad yang berperang ya dalam peperangan itu ya, kemungkinan besar akan terjadi kelaparan ya, menahan lapar menahan haus ya dan juga ada rasa gentar ya karena manusia ya tetap ada rasa gentar ya dan bahkan kemudian harta dan sebagainya itu bisa kemudian dirampas oleh lawan 
dan kemudian termasuk juga kemudian nyawa bisa melayang. Ya. Nah, dan Allah memberikan penegasan wabasiris sobirin dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu ialah orang-orang yang punya prinsip inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Ya. Maka prinsip teologis yang ditegaskan di sini, baik pada awal ayat yang menggunakan domir nahnu, di situ merujuk pada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu di belakangnya kemudian wa inna ilaihi roji'un, itu juga kemudian kita kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu, itu adalah dimensi teologis itu. Mananya dimensi teologi itu menjadi sangat penting untuk menjadi pegangan kita dalam menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan mengenai kebencanaan. Ya. Uh, dalam konteks ini, menurut hemat saya, tidak selalu peristiwa-peristiwa alam itu menjadi bencana. Karena misalnya gunung meletus itu, bumi gempa dan lain sebagainya, banjir, longsor dan sebagainya itu, itu bahkan terjadi sebelum manusia hadir di bumi ini. Ya. Dan itu mestinya tidak kita sebut sebagai bencana, kecuali kalau kemudian mengenai kita, mengenai manusia. Ya, bisa juga itu bencana bagi sekelompok hewan ya, ketika manusia belum ada. Ya, tapi dalam konteks kita hampir pasti yang dimaksud dengan disaster di sini, ini adalah terkait dengan uh, peristiwa-peristiwa alam yang atau peristiwa-peristiwa sosial yang memiliki akibat kut dan kut akibat buruk pada manusia lalu kita sebut dengan disaster kita sebut dengan musibah kita sebut dengan bencana itu ya dan ada kalanya peristiwa-peristiwa alam itu dimaksudkan untuk kontek perbaikan-perbaikan ke depan ya perbaikan-perbaikan ke depan gunung yang meletus itu pada prinsipnya di belakang hari kemudian menjadikan tanah-tanah di sekitarnya itu semakin subur. Ya, memang ada peristiwa yang dahsyat, tapi setelah itu meninggalkan dampak yang positif. Maka proses e, peristiwa alam itu rasanya memang arahnya seperti itu. Bahkan nanti peristiwa alam yang paling besar yang akan terjadi itu ialah kiamat. Ya kiamat. Jadi betapapun orang membangun dunia ini dengan sebaik-baiknya, Dubai punya burujul khalifah misalnya ya, itu nanti e, kalau kiamat ya tentu sekali lagi itu akan e, hancur ya. Dan rasanya skenario kiamat itu adalah bagian proses dari penggulungan yang dilakukan oleh Allah ya. E, yakni kemudian nanti alam semesta ini digulung dan dalam konteks sains terutama astrofisika itu nanti masuk ke dalam black hole itu maka disitulah kemudian kiamat itu terjadi setelah itu nanti kalau semuanya sudah terjadi ya kalau semuanya sudah digulung oleh Allah itu Allah mengatakan nu'aidu kami akan mengulang lagi e, proses penciptaan alam berikutnya berikutnya seperti itu ya yaumanat wisama akatoyi sicil lilil kutub kama badakna awwala kholkin no'aidu di surat al-mu'minun e, di surat al-ambiya ayat 104 ingat saya 104 atau 105 104 jadi di situ e, gambaran itu tapi hampir pasti nanti perjalanan manusia yang baik itu akan mendapatkan alam yang lebih baik di alam akhirat yaitu di surga Allah. Betapapun hebatnya bumi ini dibangun kayak apa, tapi nanti akhirnya hancur, tapi Allah siapkan kemudian pengganti yang jauh lebih baik yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. 
tentu orang-orang yang mendapatkan surga Allah itu termasuk dan khususnya dalam kaitan dengan kita ini orang yang memahami mengenai musibah itu dengan pendekatan teologis ya tentu ada pendekatan-pendekatan yang lain tapi yang jauh lebih penting adalah pendekatan teologis itu ya, dan dalam konteks yang seperti inilah kemudian kita menghadapi musibah-musibah itu fungsi musibah bagi kita itu yang pertama itu semata-mata cobaan untuk menguji iman kita ya apakah kita kemudian masih tetap e, dapat menerima cobaan itu e, sebagai bagian dari apa yang disebut oleh Ibnu Abbas dengan bahwa dunia darul bala bahwa di tafsir at bari ya ketika <tuh> Ibnu Abbas menjelaskan memberikan pandangan mengenai ayat yang kita bacakan tadi. Jadi bumi ini, dunia ini adalah tempat terjadinya balak ya. Bisa dalam arti cobaan tadi itu, bisa dalam arti Allah memberikan bencana dan sebagainya. Jadi yang pertama itu untuk menguji kita, apakah kita kemudian tetap kokoh iman kita kepada Allah, tetap optimis kita kepada Allah itu kuat dan lain sebagainya seperti itu. Ada seorang yang kemudian tokonya lagi laris-larisnya lagi maju-majunya lalu terbakar. Maka orang itu menangis tersuduh ya. Kemudian ada seorang yang mendekatinya ya, ya tentu saja bahwa kita ini manusia menghadapi hal seperti itu kita akan sedih, kita akan berduka, bahkan kita akan menangis. Tapi percayalah selama kita ini beriman kata orang tersebut, maka sesungguhnya segala yang menimpa kita itu mesti baik. Entah kebaikan itu dapat kita ketahui segera atau kebaikan itu baru kita ketahui di belakang hari. Maka dalam konteks inilah kemudian musibah tadi adalah sebuah cobaan bagi kita. Yang kedua musibah itu bisa juga berarti peringatan Allah ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Nah peringatan Allah kepada kita itu berbeda dengan peringatan Allah kepada umat-umat yang dahulu yang melakukan kesalahan-kesalahan itu. Oh, bahkan bisa kemudian sebuah negeri itu hancur sehancur-hancurnya apakah itu negerinya Thamud, Ad dan lain sebagainya Ashabur Rossi dan sebagainya seperti itu tapi kemudian untuk Nabi Muhammad ini agak ditunda hal yang seperti itu ya relatif kemudian nah, tidak sebuah negeri negara itu kemudian hancur karena terjadi kedurakaan itu nanti akan ada penundaan-penundaan seperti itu maknanya sekali lagi ketika kita mendapatkan musibah Secara teologis kita diajarkan, yang pertama kita harus tetap berkokoh untuk menghadapi hidup itu dalam konteks bersabar dan kita punya prinsip, ya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kok kita ya, kok kemudian eh, harta dan sebagainya, kita ini sendiri pun makhluk yang dimuliakan Allah ini pun nanti juga akan kembali kepada Allah. Jadi ini adalah prinsip yang pertama terkait dengan kita menghadapi musibah yang seperti yang kedua, Ya, kemudian kita juga harus kemudian koreksi pada diri kita. Boleh jadi ada kesalahan-kesalahan. Artinya segala sesuatu yang tidak enak yang menimpa kita itu ada dua hal itu. Ya, yang pertama kalau itu semata-mata balak, semata-mata cobaan, semata-mata kita diuji oleh Allah, maka tinggal kita kemudian memperkuat iman kita. Ya, memperkokoh itu dan kemudian menah, memberikan apa itu membangun mindset kesabaran pada diri kita sebaik-baiknya. Sekaligus kemudian kita juga merenungkan ini salah saya apa ya, kita renungkan. Bukan kita protes pada Allah karena pasti kita punya kesalahan-kesalahan itu. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu diberikan oleh Allah kut and kut, ya balasan itu di dunia ini tapi nanti di akhirat kita dilepaskan. Dalam konteks-konteks seperti inilah ketika kita mendapatkan musibah, itu pasti juga tetap lebih baik. Apakah itu dalam konteks cobaan semata-mata atau peringatan, itu jauh lebih baik daripada nanti kita diberikan di akhirat. Ya, Karena itu disinilah kemudian kita perlu memperkokoh dimensi teologis kita, mindset kita itu. Ya, Orang yang tokonya terbakar tadi kemudian juga eh, temannya memberitahu kalau Allah nanti mengembalikan Ya, itu tidak ada sulitnya, bahkan mengembalikan yang lebih besar, yang lebih besar. 
Nah, inilah kemudian kaitannya dengan bencana-bencana itu, apakah karena kemudian kita sendiri atau karena semata-mata adalah alam semesta itu. Sehingga ini menjadi penting untuk kita renungkan. Tentu tidak berarti kemudian kita harus, ke, harus ya artinya tidak berusaha, usaha itu tetap saja perlu. ya Usaha itu tetap saja perlu untuk uh, untuk apa itu ya meminit ya resiko-resiko yang mungkin akan terjadi persis tadi disampaikan oleh petugas hotel Aston ini ya eh, ini diinstruksikan oleh MDMC ya hotel Aston ini untuk bicara seperti tadi itu ya oh, ya bagus ya ya saya kira saya kira bagus itu ya eh, jadi ini dan ini juga perlu kemudian setiap pertemuan-pertemuan termasuk di gedung-gedung kita di itu ya untuk kontak-kontak ini bagian dari manajemen resiko yang harus kita lakukan ya untuk jaga-jaga nih ya tapi tentu segala-galanya itu akhirnya tentu Allah yang menentukan ya ada orang yang sudah berusaha jalan itu sudah minggir banget ya kok tetap kemudian ada kendaraan yang akhirnya nyelonong ke situ ya ya kayak sudah seperti itu yang penting sudah usaha soal eh, yang hasil itu hasil itu bukan menjadi urusan kita Ya, jadi hasil itu bukan urusan kita, ya. Itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan pernah kemudian kita misalnya bekerja dengan dengan menghitung hasil, ya. Ketika digaji besar lalu kita kerja kerja serius, tetapi ketika digaji kecil lalu kita tidak serius itu keliru. Karena kita berorientasi pada hasil. Padahal kita ini diperintahkan untuk kontak proses, ya proses seperti itu. Kadang-kadang orang bekerja sudah sangat keras dan sebagainya, lalu mendapat kecil. Kadang-kadang dengan kerja yang ringan-ringan lalu dapat besar. Nah, jadi tidak bisa kita ukur dengan itu. Ukuran kita ketika bekerja itu juga tetap harus ada dimensi teologis. Ya, bekerja juga mengandung resiko, juga mungkin ada bencana dan sebagainya. Tapi kalau kita kuatkan dengan dimensi teologis, sekali lagi itu menjadi hal yang penting untuk kemudian kita bisa bekerja dengan etos yang sepenuh-penuhnya. Agak sedikit menyimpang saya sampaikan ya beberapa waktu yang lampau sebelum puasa kira-kira dua tiga bulan saya ke Pacitan, Pacitan, Pacitan itu Pak Budi itu sekolah Muhammadiyah itu ada sembilan puluhan, yang pertama ada di Lamongan itu tiga ratus lebih, yang kedua di Pacitan. Nah di Pacitan itu seorang guru madrasah, seorang guru e, TK ya Ustanul Atfal itu saya tanya, non saya ubu e, ngapunten gajinya pinter. Beliau tidak mau jawab, tapi karena agak saya dorong-dorong, akhirnya jawab dengan senyum-senyum kecut. Nah, senyum kecut tahu maksudnya pasti ya, 150 ribu pak, satu bulan. Ya, meledak rasanya dada saya, karena ini bagian dari tanggung jawab kita yang di pimpinan di Muhammadiyah Jawa Timur itu. Ya, maka saya minta di lajismu itu supaya ada juga kemudian diarahkan untuk kontak-kontak itu. Walaupun begitu tetap saya berikan hiburan pada ibu tadi itu, Bu, nggih. Niki artosipun jenengan niku investasi, jenengan niku nabung datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Percayalah Ibu, nggih. Mangke nggih. Urusan jenengan niku, urusan keluarga jenengan, yoga-yoga jenengan niku mangke Gusti Allah ingkang ngatur. Eh, saya ceritakan tentang ini ya. Ini kan juga bagian dari musibah sebenarnya musibah yang dibuat oleh Muhammadiyah pada seorang guru ya, oh, ya. pada seorang guru ya. Nah eh, ini mungkin musibah sosial itu masa ya sosial ya. Jadi walaupun ada MDMC tapi bisa-bisa Muhammadiyah juga membuat musibah seperti itu ya. Nah kemudian saya sampaikan bahwa banyak contoh ya, ada guru-guru kita yang tahun 60-an saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, guru saya, istrinya tidak bekerja, ya hampir pasti karena pada waktu itu Madrasah masih baru didirikan, guru saya tidak dapat bayaran apa-apa. Atau kalau dapat ya sedikit, mirip mungkin dengan yang di Pacitan tadi, ya, nah di sini. Nah, tapi tahun 2000 saya ketemu dengan beliau di Jeddah, Nun Sewu baru selesai ibadah haji. ya. Dan kemudian lima orang anaknya semuanya sarjana, tahun 2010 istri beliau kemudian pergi haji. Jadi inilah yang kita maksudkan bahwa yang dahulu itu tabungan.
guru saya tadi menerima musibah yang seperti itu ya dan guru kita yang di Bustanul Atfa itu juga kita buat musibah tadi seperti itu ya, dan tentu sekali lagi ini harus juga kita selesaikan sehingga ini urusan sekolah ya jadi urusan sekolah yang menangani musibah ini jangan hanya urusannya itu eh, kalau nanti ada bencana eh, gempa bumi macam-macam itu juga perhatikan tanya kemudian digaji berapa berapa itu prinsip kami di Jawa Timur Pak Budi untuk amal-amal usaha Muhammadiyah itu semakin tinggi gajinya semakin senang kalau direktur rumah sakit rektor kemudian gajinya tinggi kami senang karena dengan begitu ya maka maknanya ya amal usaha itu maju amal usaha itu dilakukan dengan profesional di tangan dengan profesional dengan sebaik-baiknya demikian pula kepala sekolah dan sebagainya seperti itu jadi di sana bahkan di Jawa Timur itu ada juga kepala sekolah SD itu yang gajinya lebih tinggi dari rektor ya jadi seperti itu nah ini tidak saya beritahu Pak rektornya nanti kalau saya beritahu beliau pindah untuk jadi kepala sekolah SD di situ ya tapi ini pun juga mestinya juga kita punya tanggung jawab karena sekali lagi sebenarnya dalam konteks bencana itu saya gambarkan sedikit berbeda ya. Kalau kita makan kenyang dan ada tetangga kita itu wafat, itu kita dikata wafat karena kelaparan, itu disebutkan kita ini tidak beriman. Ya. Jadi tidak beriman. Ini saya bawa kepada konteks Muhammadiyah, kalau ada amal-amal usaha Muhammadiyah yang sudah lama berhari raya, sudah besar kemudian yang diperoleh ya, take home pay-nya itu sudah besar dan sebagainya, di sebelahnya ada amal usaha Muhammadiyah yang mati, maka yang amal usaha semuanya itu bukan Muhammadiyah, bahkan bukan orang yang beriman. Tugas kita di Muhammadiyah itu ini jauh lebih besar. Dulu kami gagas mengenai fakih pemerataan ya, dan itu sudah kita bicarakan di Jawa Timur. Sekali lagi itu bagian juga dari bencana, ya bencana. Maka jenengan semua yang sekarang dilatih itu tidak saja kemudian konteksnya nanti menangani bencana-bencana yang mungkin terjadi yang terkait dengan sekolah kita, tapi juga perhatikan ada bencana-bencana yang memang kita ciptakan, ya dan itu mestinya tidak boleh kita ciptakan. Tapi hampir pasti Muhammadiyah itu memulai dengan cara seperti itu, hampir pasti memulai dengan cara seperti itu. Saya baru agak sedikit emosi menghadapi sebuah uh, di sebuah PWM di luar Jawa ya baru saja punya sekolah punya institut ya, teknologi dan bisnis lalu rektornya sudah digaji sekitar 6 juta saya bilang ini masih puasa dan masih panjang puasanya dan itu masih minta bantuan ke kami ke Jawa Timur kami sekali lagi marah terhadap yang seperti itu tidak ada Muhammadiyah dengan cara seperti itu Muhammadiyah itu selalu mempunyai memulai dengan sekali lagi membuat bencana itu loh ya membuat bencana enggak punya uang lalu kamu mau bangun itu kan buat bencana namanya ya bencana pada jiwanya ya lalu nanti sertifikatnya digadaikan sertifikatnya ditaruh di bank ya. kemudian sekolah itu langsung diberikan nama sekolah Muhammadiyah Begitu diberi nama sekolah Muhammadiyah sudah tidak menjadi milik orang yang tersebut, sudah menjadi milik Muhammadiyah. Ex officio itu tentu pimpinan pusat Muhammadiyah. Pak Edar itu orang yang paling kaya di Indonesia. Jadi kalau sembilan naga itu hemat saya masih kaya Pak Edar ya. Ya, ya. jadi seperti sekarang ya, sekarang. Ya. Jadi ini Muhammadiyah. Nah, sekali lagi di di sini ya. Nah, sehingga sampean-sampean semua sekarang ada pelatihan yang terima kasih Pak Budi ya Ketua MDMC kita ini. Ini eh, saya tadi tanya ada berapa pelatihan-pelatihan seperti itu. Rupanya tidak di semua PWM. Mungkin sebagian kecil dari PWM yang di Indonesia. Dan itu termasuk Jawa Timur. Jadi kita ini diistimewakan ya. Jalan pikirannya begini jangan sampai Jawa Timur itu kena bencana begitu ya. <laughs> ya kira-kira atau kalau kena kemudian selamat orangnya. Saya kira begitu ya. Saya kira ini bagus sekali ya jadi di situ ya. Saya kira inilah kemudian kita Bapak Ibu-ibu ya. Sehingga ini juga harus kita pikirkan untuk kontak-kontak yang kita katakan tadi ya. Eh uh, ya. Saya tidak tahu ini yang ini kan dari tadi ada dari kawasan Madura ya, ada dari Banyuwangi, ada beberapa kawasan yang lain tapi tidak semuanya ya. Sehingga ini bagian kita bermuhammadiyah ya. 
Tapi hemat saya ini sudah sangat sangat berhari raya karena diadakan di sebuah hotel Aston gini. Pasti juga sarapannya enak ya, tidurnya juga nyenyak dan seperti itu ya. Ini namanya sudah berhari raya ya, sudah berhari raya ya. Saya sampaikan Pak Budi itu kalau PM Jawa Timur itu sudah lama berhari raya. Sudah lama berhari raya. Yang berpuasa itu dulu zamannya Pak Anwar Zen dan sampai sebelumnya, zamannya Pak Rohim Nur dan sebelumnya kira-kira seperti itu. Tapi masa-masa belakangan apalagi masa-masa kami ini itu sudah sangat berhari raya. Ya. Karena itu kami juga memikirkan PWM yang lain yang belum berhari raya, masih banyak yang masih puasa dan seperti itu. Tapi juga di Jawa Timur sendiri PDM-PDM itu juga ada beberapa yang masih puasa dan ada juga yang masih panjang puasa. Terus terang saja di kawasan Madura itu masih panjang puasanya ya terkait dengan itu semuanya karena amal-amal usaha Muhammadiyah itu sedikit ya relatif seperti itu. Yang ini juga menjadi perhatian kita di samping kita juga mengurus mengenai kebencanaan itu. Eh, kalau Muhammadiyah kemudian berbuat pada bangsanya, itu sudah sangat logis, ya, sudah eh, sangat logis. Di Dubai sana ada orang yang kemudian punya banyak perhatian pada Indonesia, namanya Dr. Sheikh Huri, ya, yang punya banyak eh, maat-maat dan juga banyak punya eh, apa itu, punya kapal dan sebagainya untuk untuk kemanusiaan bahkan punya juga e, semacam pendidikan untuk mengatasi kebencanaan itu ada di daerah Bandung sana ya itu belakangan semuanya mau diserahkan pada Muhammadiyah masih dalam proses pembelajaran dipelajari ya itu banyak yang dimiliki oleh beliau jadi punya perhatian pada Indonesia di sini jadi e, anak dalam di mana itu suku anak dalam ya itu beliau sudah sampai ke sana, ya. Boleh jadi pimpinan pusat Muhammadiyah belum pernah ke sana, ya. Tapi itu Syekh Huri sudah ke sana dalam kaitannya dengan kebencanaan itu. Jadi sekali lagi kita harus belajar dari yang seperti itu, punya perhatian yang besar. Dan sesungguhnya kita juga sudah banyak melakukan untuk kontak yang bersifat global. Dulu di Myanmar itu, Pak, itu PP memberikan 22 miliar untuk kasus di apa itu Rohingya dulu ya Rohingya dulu itu itu dari Jawa Timur sekitar 6 miliar jadi yang seperti itu itu bagian perhatian kita untuk juga e, bicara soal kebencanaan tentu kalau di sana itu lebih dalam konteks bencana dalam konteks sosial ya konteks sosial itu sehingga ini tapi di atas semuanya itu saya ingin menegaskan bahwa pentingnya kita ya meletakkan dasar-dasar teologis kita itu menghadapi banyak hal termasuk kebencanaan itu Ya, kebencanaan di situ. Nah, seringkali juga yang mungkin menjadi catatan kita, ini juga saya kira banyak dibicarakan, kita ini sikap sekali, ya, begitu bencana itu terjadi, kita langsung masuk ke kawasan-kawasan seperti itu untuk mengatasi. Baru saja Semeru, Semeru ya, itu mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lampau, itu kami Cukup menulis di WA itu untuk menghimbau warga Muhammadiyah Jawa Timur dalam tempo dua bulan terkumpul uang tujuh miliar itu untuk yang di yang bencana yang di yang di Semeru itu bagian dari perhatian kita untuk kebencanaan yang seperti itu. Nah, emat saya ini kemudian juga harus menjadi gerak kita di Muhammadiyah agak terputus pikiran saya tadi ya. Uh, bicara tentang Semeru tadi, jadi itu dan itu hampir pasti uh, mungkin sedikit sekali orang Muhammadiyahnya. Nah, kita kemudian datang itu lebih dulu. Setelah itu kemudian pasca bencana sudah mereka sudah mulai agak pulih itu, itu yang datang bukan kita, yang datang itu adalah umat dari agama yang lain. Ya, nah, mereka melakukan terapi-terapi, melakukan te- apa itu penanganan psikologi mereka dan sebagainya seperti itu artinya mereka datang di akhir ya datang di akhir seringkali sekali lagi yang paling akhir itu yang lebih berkesan yang lebih besar ya jadi yang paling akhir itu yang lebih berkesan ya e, kalau sampai nulis di sebuah jurnal ya 
itu kalimat yang terakhir itu nanti akan yang membekas. Yang awal-awal itu sudah hilang semuanya ya. Karena itu mungkin karena itulah Nabi Muhammad itu diletakkan di nabi yang terakhir ya. Sungguhkan juga itu ya. Itu. Saya sebenarnya agak protes kalau saya didahulukan ya, baru kemudian ini ya ke, ke, ya ketua MDMC ya. Ya. Eh, jadi di situ saya mau gurau saja kan begini ya. Saya enggak tahu lebih tinggi saja mana posisi saya sama posisinya Pak ini ya. ya. <laughs> enggak, enggak ini kurau saja. Jadi kami ini langsung di bawah PP kan gitu ya, di bawah PP, bawah PP. Dan kami ini mesti harus ada. Maaf, PWM itu mesti harus ada. PP itu PWM harus ada. Ya. Segitu. Tapi kalau majelis-majelisnya itu boleh tidak ada, boleh tidak ada. Maksudnya, okay? jadi MDMC itu boleh ada, boleh tidak ada. <laughs> jadi di situ, jadi begini saja supaya supaya saya ini nanti yang sampai ingat eh, yang paling akhir tadi itu ya, maka Pak Budi ini harus beda dengan saya ya. Karena itu saya lepas Pak Budi, walaupun usianya 65 jangan dilepas ya eh, maskernya ya. Itu nanti yang membedakan kami. Uh, dengan Pak Budi di situ ya, saya kira ini ya, dan uh, mohon maaf kalau saya tidak bermaksud apa-apa ya, hanya supaya gurau ya. Rasanya kalau itu tergantung kita kok ya, kita nyampaikan apa-apa itu kalau dengan nada uh, nada gurau-gurau begitu itu tidak terlalu menyakitkan hati ya, tidak terlalu ya. <laughs> ya, saya dengan orang-orang pendeta-pendeta itu juga saya gurau-gurau saja ya, Pak Pendeta. Jenengan ini kan punya keyakinan kami ini masuk neraka nanti di akhirat. Ya. Sebab kalau jenengan tidak punya keyakinan seperti itu, itu untuk apa sampai dakwah mendakwai kami? Ya. Maka izinkan kami juga punya keyakinan seperti itu. Ya. Suatu hari beliau itu ke rumah. Ya. Ini saya sampaikan. Ya. Ini di, eh, kami siapkan soto buntut, soto buntut dan sate ponorogo. Ya, pada samen-samen para pendeta ini, karena saya berkeyakinan nanti jenengan tidak bisa makan, ya, apalagi makan seenak yang di tempat saya sini di akhirat. Ya. Dan begitu juga nanti kalau kami berkunjung ke tempat sampean supaya saya disuguhi yang lebih enak daripada ini, bukankah sampean berkeyakinan kami ini akan nanti masuk neraka? Maka marilah kita bangun teologi kasihan, kasihan Pak Satu nanti masuk neraka. Nah, gitu ya dari jenengan para pendeta. Kami juga berkeyakinan tadi itu kasihan Pak Pendeta ini nanti di akhirat masuk di neraka. Karena kasihan itulah sampean saya siapkan sop, sop buntut yang enak itu dan di situ. Maka nanti kalau kami ke rumah sampean kami juga tolong dikasihani. Nasrul minallah wa fatun qorib abasil mukminin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Waktu dan Tempat kepada Bapak Budi Setiawan ST sekaligus membuka acara. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa milisunat yadma'in Sebelumnya saya matur pada Pak Sa'ad Kalau saya ada yang salah mau dikoreksi Saya itu jujur gerdek di samping beliau Maka tadi mestinya saya itu sambutan pengantar Dan beliau ini yang disampaikan merupakan pidato kunci itu ya Jadi luar biasa, beruntung betul Acara pembukaan yang dilangsung oleh beliau Ketua PWM, Bapak Dr. Saad Ibrahim, sesuatu yang sangat berharga sekali. Kalau saya nanti malam bicara tentang fikir kebencanaan, beliau inilah yang menyusun bukunya di Tarja dengan luar biasa salah satunya. Jadi saya nanti tinggal di garis bawah, sambung melengkapi saja. Yang sangat kita utamakan bersama, Bapak Dr. Saad Ibrahim, saudara-saudara para peserta yang tadi dari Bapak Ibu Guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah, para manajemen pengelola kegiatan Pura Muba, juga fasilitator nasional bersama seluruh panitia yang telah dilakukan ini adalah satu yang sangat kita syukuri 
pada pembukaan kali ini telah hadir Bapak kita, Bapak Dr. Saad Ibrahim. Saya mengikuti DWA Group Islam Berkemajuan ketika beliau kemudian memberikan satu hal tentang guru tadi, Pak. Saya masih ingat betul yang beliau tuliskan. Merupakan satu pencerahan. Memang menarik bahwa yang beliau sampaikan, beliau ini ketua PBM yang ngerti banget gitu loh. Persoalan-persoalan sampai tingkat bawah. Jadi kemudian kalau beliau cerita ada guru yang gajinya sekian, dengan semangat yang luar biasa, waktu itu kan Mas Rizal Sukma menyatakan kita ini dolim. Ini musibah yang tidak dolim itu loh. Meskipun ada yang mengatakan nanti janjinya surga. Karena apa? Ada keyakinan iman pada diri kita yang yang luar biasa. Saya juga masih ingat ketika zamannya Pak Anwar Zen, Pak Abdul Raih Budur, karena waktu itu saya jadi panitia tanbir di Jogja. Belum ada hutan semacam ini kegiatan tanbir itu kalau tidak di gedung TK Abang, di pengulauan ruang yang sederhana. Saya melayani Pak Anwar Zen, sampai Pak Abdul Rahmi Nur. Sehingga ketika kemudian kegiatan tanbir itu sudah di hotel, jangan bayang hotel seperti ini. Hotel dari Gayu itu sebelah kantor PP, sangat sederhana hotelnya. Itu Pak Anwar Zen negur saya, eh panitia, wah di hotel malah kita nggak bisa ngobrol sampai tengah malam lah dulu tidurnya lesehan itu pakai kasur tipis sampai tengah malam beliau beliau itu masih melanjutkan rapat sambil ngobrol tapi begitulah kenyataannya kalau sekarang kita berada di hotel yang aston yang cukup mewah ya karena kebetulan ada dana tapi nanti pada saatnya saudara-saudara ketika di bencana berada di tenda-tenda ya kita harus siap seperti itu saya sekarang tidur di hotel mewah tapi ketika dulu di Lombok di Semeru maupun di Palu ya kembali lagi tidur di tenda atau gubuk pusdarana pun ya harus siap. Inilah dinamika di MTMC. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Saad Ibrahim, saya juga mau bergaya sedikit kalau tadi beliau ngambil ayat dari Al-Baqarah ya. Mau melanjutkan tentang kata sabar, tapi nanti kalau saya keliru mohon dikoreksi Pak. Dalam surat Hud ayat 10 dan 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in adaknahum na'ma ba'dal dharra'a masadhu la yaquluna dhahabas sayyiatu ani innahu la farihun fahur. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana ini daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Apakah kalau musibah atau bencana selesai kita akan mengatakan seperti itu? Tetapi yang mendapatkan pujian Allah itu lain. Pada surat Dut ayat 11 itu berbeda. Illa sobaru wa amilu sholihati ula ikalau maghfiratu wa ajun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar. Ya. Di sini dikatakan sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal soleh mereka itu beroleh ampunan dan pala yang besar. Menjadi menarik. Jadi ketika bencana telah berlaru, bukan kemudian kita bergembira ria, euforia, tetapi sabar dan amal soleh. Dua kata ini saya mencoba ngutak arti apa yang dimaksud sabar. Kalau tadi Pak Cem nyambil surat Al-Baqarah tadi, kemudian Bapak Syiri Sobirin, Allah dina idah sobat musibah kalu inna lillahi wa inna idhoji'un orang sabar juga katakan asobah itu musibah asobah sesuatu yang menimpa musibah itu no, itu kata bendanya ya. jadi kita menimpa sesuatu yang tertimpa itu orang-orang itu kemudian orang yang sabar aku mengucapkan inna lillahi wa inna idhoji'un nah, sekarang penghenti yang sabar kalau saya kaitkan dengan surat Hud ini menjadi menarik karena kemudian Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Apa sabar di sini dan amal soleh? Biasanya kan iman bahwa amil soleh, tapi ini sabar dan amal soleh. Ketika selesai bencana, kita sabar. Jangan tergesa-gesa gembira. Mengapa musibah itu terjadi? Ini sesuatu yang nampaknya perlu dicermati. Kenapa musibah itu terjadi? Semeru itu memang haknya Semeru untuk memuntahkan, melongsorkan awan panas. Seperti Merapi itu hak Merapi untuk melongsorkan panas. Seperti lempeng bumi itu punya hak untuk menggoncangkan atasnya. 
sebelum ada manusia enggak ada yang enggak ada bencana maka beliau ini yang kemudian salah satunya menyusun apa sih teologi bencana pemahaman bencana menurut dasar-dasar nilai-nilai yang merupakan petunjuk Allah Jadi kalau kemudian orang sudah mengetahui Semeru itu akan membutakan awan panasnya dan kemudian manusia yang sudah memperhitungkan ini arahnya pasti ke sini maka mestinya saya tidak duluan ke sini atau tidak membangun pemukiman itu. Itu kalau pengetahuan sudah bisa. Eh pengetahuan juga bisa memprediksi daerah-daerah mana yang terkena ke apa meskipun waktu gempa itu sangat bisa saja berubah. Tapi eh pengetahuan bisa memperkirakan mana-mana daerah yang akan tertimpa. Sehingga ketika erupsi Semeru turun, enggak ada penduduk di situ, atau sebelum turun sudah pergi, karena peringatan dari BMKG sudah ada waktu itu. Cuman manusia nyun seus orang itu serakah hatur ngopopop. Ketika kemudian Semeru meruntuhkan awan panasnya, ya ini yang nanti perlu kita cermati, awan panas Semeru maupun Merapi itu harganya luar biasa, itu pasir batunya. Nah, nanti kalau sudah dingin kita pambil pasirnya, pasir Semeru sama Merapi itu kualitasnya relatif sama, kualitas pasir terbaik di Indonesia. Teman saya di Brunei itu sampai ngiri, wah ini gede pasir wes elek, legani larang, ini Jogja itu gratis dari Allah. Jogja itu 2010 erupsi 50 juta ton pasir yang sekarang belum habis. Semeru kan juga. Nanti kalau pesan habis Allah memberikan lagi haknya Semeru, cuman mestinya kita lebih ngerti. Nah inilah yang nampaknya, itulah sabar dianalisis dan amal soleh. Maka di sini katakan kecuali orang-orang yang sabar dan amal soleh, Allah akan memberikan pahala yang besar. Jadi kalau kita sabar, kita analisis kenapa terjadi bencana. Apakah itu erupsi atau gempa bumi dan kita melakukan amal soleh. Jogja ketika 2006, Cuman, cuman 5,9 skala Richter. Tapi karena cukup lama gempa darat yang meninggal 6.000. Sekarang gempa Afghanistan kemarin sekitar hampir 1.000 berarti laporan terakhir yang meninggal dunia. Ya tapi kita harus sekarang belajar kenapa Jogja yang meninggal dunia banyak. Karena struktur bangunannya enggak benar. Maka kita harus mengamal soleh. Kalau gitu struktur bangunannya harus benar sesuai peraturan sesuai dengan struktur bangunan yang ramah terhadap gempa. Demikian juga nanti bencana-bencana yang lain. Sekarang masih musim pandemi Covid belum dinyatakan selesai. Meskipun sudah cukup landai, tapi juga ancaman yang baru yang kemarin yang di Jakarta sekarang sudah lebih dari 1000 dan ada kecenderungan peningkatan pada mengatakan akan memuncak di bulan Juli ya kita siap siap mestinya kita punya pengalaman 2 tahun masa kita lalai gitu kan. Nah, mestinya ini amal soleh yang kita lakukan, kita jangan buru-buru euforia. Kita memberitukan, para akan punyanya bulan Juli, ya nanti akan turun lagi, nah, nanti November insya Allah sudah selesai, kita bermuktamar dengan Bimbiraria, dengan apa, Lureng, ya nanti kita putuskan di akhir Juli ini ada uh, sidang Tanbir Muhammadiyah secara daring juga pas kita tanbirnya. Nah inilah yang namanya kan menjadi peringatan bagi kita bersama. Kegiatan kita sore hari ini memang adalah kegiatan pelatihan sekaligus luka karya gitu ya workshop untuk apa implementasi ya ketika nanti perubahan perilaku itu kita implementasikan dalam SPAB Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan program dari Kemendikbud dan Kemenak setidaknya dua instansi yang mempunyai pendidikan. Ibu Bapak adalah stakeholder yang kemudian secara langsung berada di pendidikan. Pasti di antara berbagai bencana Bapak Ibu tidak akan pernah memperhitung, ah, tidak akan pernah menginginkan. Tetapi kita harus memperhitungkan ancaman yang ada. Begitu kita mengerti ancaman yang ada, kita sosialisasikan kalau begitu menghadapinya perilaku kita bagaimana? Covid perilaku kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak waktu itu ya. Makanya waktu RI satu itu mendiko, oh sekarang kita boleh lepas masker, saya nggak setuju. Yang boleh kita berkegiatan, tetapi masker dan cuci tangan itu harus. Nah, nah sekarang ini musibah menjelang itulah tadi PMK ini lagi pusing-pusingnya nih. Di Malang juga batu luar biasa ya udah. apa mati sapinya Jogja sudah mulai juga. Nah, ini di Jogja itu ada grup namanya Sonjo. 
orang-orang dari UGM, eh, orang pintar mencoba bagaimana berbuat untuk manusiaan. Maka di Jogja angka apa vaksinasi booster sudah paling tinggi karena digerakkan betul. Biayanya dari mana? Urunan. Ini satu desa mengadakan kita urunan sampai dua tiga juta langsung. Itu itu sesuatu yang memang digerakkan. Oleh karena itulah Muhammadiyah yang kita menjadi bagian dalamnya memang harus menggerakkan upaya kita untuk menyadarkan masyarakat melalui siswa sekolah dengan perubahan perilaku sehingga dengan memahami itu kalau bencana terjadi tidak apa kalau fenomena alam terjadi tidak menimbulkan bencana karena bencana itu kejadian alam yang menimbulkan korban kita sudah ngerti kalau ada gempa bumi bagaimana siswa menyelamatkan diri safety briefing tadi memang sudah menjadi kebiasaan di MDMC melalui semua kegiatan Pertama kali ini kita sampaikan pembukaan sidang Tanwir di Makassar dan pembukaan Muktamar yang di persidangan kami sampaikan safety briefing. Ini upaya untuk membiasakan diri itu perubahan perilaku. Pertama kurang gawean kanggo kongunu. Kita belajar setiap kali naik pesawat kan pasti ada safety briefing semacam itu. Nah, kalau di sekolah-sekolah yang nanti mengerti ancaman bencananya apa dan terus disampaikan secara lesan disampaikan, kemudian kalau perlu simulasi, ada pelatihan bagaimana menghadapi bencana yang mengancam di daerah masing-masing. Ketika kita mengadakan latihan simulasi di SD Muhammadiyah Bandung, pertama kali sulit, tapi kemudian ternyata siswa dan guru mendukung dan kita bisa melaksanakan itu. Bagaimana menurunkan siswa ketika tangganya sudah terbakar, menurunkan siswa melalui menggunakan apa sistem tali teman-teman tim besar itu kan cepat bisa. Cuman yang susah kita pernah usul pelatihan itu di gedung DPR. Kita sudah disetujui ketika mau simulasi semua anggota DPR turun lewat tangga, enggak ada yang mau. Ya gimana kalau nanti ada apa-apa saya enggak tahunya batal pelatihan di gedung DPR itu. Karena anggota DPR yang turun rumah itu kan enggak mau turun lewat tangga, maunya lewat lift dari baru dari lantai 9 itu. Kita sudah menunjukkan yuk pelantang kita turun lewat tangga, gak ada yang mau ya, jadi pelatihannya batal. Artinya apa? Memang pelatihan seperti di negara-negara lain yang sudah terus dilakukan jadi penting. Jadi dari pemahaman terhadap bencana, kemudian kita melalui pelatihan ini, kita memahami yang harus kita lakukan, yang kemudian berlanjut kepada eh, SPAB sebagai sebuah pelembagaan dari kegiatan kegiatan kebencanaan, menangguli bencana, maka kita akan bisa melakukan. Maka menjadi penting juga Ibu Bapak nanti apa mencari ben, kemungkinan bencana yang paling mengancam di daerah kita masing-masing. Karena kan kita komunikasi risiko, ya bukan risiko komunikasi loh ya, komunikasi risiko, mengkomunikasikan risiko yang ada. Mungkin yang di Madura, dengan yang di Banyuwangi mungkin bisa saja beda ya, meskipun ada persan termasuk di Sidoarjo ini apa gempa karena ada sesar yang lewat Sidoarjo juga, ada juga mungkin banjir ya. Dulu Kalimantan itu jarang banjir, sekarang rutin ya karena ada perubahan perilaku manusia. Maka sikap kita pun harus berubah untuk menanggulangi menghadapi bencana yang terjadi. Sehingga dengan demikian, insya Allah. Ibu Bapak yang dalam tiga hari ini akan melakukan berbagai hal, baik pelatihan sampai nanti tersusun sebuah rencana tindak lanjut yang kita implementasikan. Nah, saya mau dukungan pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Timur, nanti bisa menyebarkan kegiatan ini tidak hanya di beberapa kabupaten, tapi diratakan melalui dikdasmenya yang nanti akan kita hadirkan di cara penutupan, kita bisa meratakan, karena memang kita tidak tidak mampu kalau harus meluruh mengundang, tapi kemudian dari nanti rumusan-rumusan itu bisa kita tularkan pada sekolah-sekolah yang lain. Sehingga dengan demikian, kesadaran akan bencana akan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua dan bagi persyarikatan Muhammadiyah yang punya sekian banyak amal usaha. Karena Kiai Dahlan dulu ketika di awal yang dikenal dengan semangat Al-Ma'un, yang tidak lain adalah kemanusiaan dan itu kemudian diwujudkan dalam gerakan pendidikan. Kenapa kita dalam memilih pendidikan? Karena itu salah satu jalan yang bisa dimungkinkan memasyaratkan pemahaman tentang nilai-nilai al-ma'un. 
Ya, ini salah satu yang sampai sekarang harus kita yakini bersama. Dan terakhir, eh, kalau tadi Nyuwun Sewu Pak saat menyampaikan kadang kita datang awal tapi tidak belakang, Nyuwun Sewu sampai sekarang kami masih diada di Lombok, teman-teman Jawa Tengah masih membina di Lombok, Palu juga masih recovery, jadi besok sore saya harus ke Palu juga untuk ada pelatihan-pelatihan recovery pada masyarakat. Dan yang di Semeru, bersama Laismu kita akan membangun Huntara bersama teman-teman FBMC uh, Lumajang dan Laismu Jawa Timur. Jadi kita masih Pak, jadi insya Allah MDMC ini datang berdekatan paling awal, tapi kita tetap terus Pak. Jadi kalau dikatakan kadang-kadang lembaga agama yang datang belakangan enggak, kita juga belakangan masih terus Pak. Di Palu kita masih ada sekarang ini, padahal sudah tiga tahun. Lombok pun kemarin kami dapat laporan Jawa Tengah, masih juga ada di Lombok untuk membangun, membina masyarakat pasca bencana. Semeru pun demikian, kami sudah merencanakan dengan Lajismu dan MDM DMC sekaligus MPM, beberapa pelatihan terhadap warga-warga yang terdampak. Ini sesuatu yang memang perlu kami sampaikan agar kemudian kita sadar bahwa penanganan bencana bukan sekedar kita datang ngasih bantuan pergi, tapi by program terencana sehingga kita bisa lebih lama dan kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan juga Alhamdulillah telah berdiri beberapa ranting dan cabang pasca bencana. Ketika dulu sebelumnya tidak ada Muhammad ya, setelah ada di situ, kemudian berdirilah cabang ranting Muhammadiyah di Lombok ada, kemudian mendirikan mausannya meskipun baru TK Aba, tetapi adalah sebuah upaya untuk bisa merasakan pelembagaan kegiatan-kegiatan ini. Jadi seperti tadi saya matur, PBM Jawa Timur itu istimewa, lah wong menteri aja terima pindah jadi gubernur loh, Pak. Jadi kedudukan Pak Asad Ibrahim itu yang sangat kita hormati dari banyak dari hal, kalau saya membuka itu masih tugas ya, ya Pak, saya manut dengan MC ya, jadi bisa pekan, mestinya saya pengantar yang buka Pak uh, saat, tapi itu protokoler yang nanti akan ditata-tata ulang, nanti penutupan akan disampaikan oleh juga dari Pak Jadid Kasman. Matulun, kurang lebih maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dan luka karya, komunikasi risiko, dalam rangka uh, perubahan perilaku dalam implementasi SPAB, ya, Satuan Pendidikan dan Bencana kita nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. <tuk> Maturwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir yakni penutup, mari kita Tutup acara pembukaan pada sore hari ini dengan bacaan Hamdallah bersama. Alhamdulillahirrabbilal. Mengingatkan kembali ibu bapak dan tamu undangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan tetap menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Saya Eva Susiana Agustin sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Itfa billahi hiya asan billahi fi sabilil haq fasta bikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.